السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك في هذا الفيديو سأتحدث عن طرق صحية لإزالة السموم من الجسم دون استخدام أساليب قاسية التي قد تسبب مشاكل أكثر مما تتوقع سأقدم أيضا أمثلة لأطعمة ووصفة التي تساعدك على إزالة سموم الجسم بشكل آمن نظام إزالة السموم الصحي أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة إزالة السموم هي أولوية قصوى للصحة العامة ترتبط العديد من أنماط الأمراض بعدم إزالة سموم الجسم كما ينبغي بما في ذلك مشاكل الجلد مثل حب الشباب والطفح الجلدي والربو والحساسية والصداع النصفي وأمراض المناعة الذاتية والسرطان لكننا لا نربطهم بضرورة إزالة السموم من الجسم في الواقع فإن علامات التحذير المحتملة تشير إلى أن نظام إزالة السموم في الجسم مثقل بالسموم اليومية وهي عديدة مثل لون البشرة الباهت مشاكل الجلد مثل حب الشباب والطفح الجلدي والأكزيما والجلد الحساس الهالات السوداء تحت العينين الألم المزمن والصداع النصفي التهاب المفاصل سوء الهضم ارتفاع الكوليسترول في الدم ارتفاع ضغط الدم، رائحة الفم الكريهة، الإمساك الالتهابات، الحساسية الغذائية والموسمية، الربو، التعب والخمول، ضبابية المخ أو التشوش الذهني الاكتئاب، الغضب والإحباط، النقرس، احتباس الماء، لون البول الغامق، والتهابات المسالك البولية المتكررة الكبد هو أهم عضو في الجسم للتخلص من السموم ومع ذلك لا يعمل أي عضو في الجسم بمعزل عن الآخر ويتم إزالة السموم بشكل أساسي عبر الترابط المعقد بين الكبد والمرارة والكلى والجهاز اللمفاوي والقولون والجلد يقوم الكبد والكلى والجهاز اللمفاوي بتصفية السموم المختلفة في مناطق مختلفة من الجسم أثناء أداء واجبات مهمة أخرى الجلد ليس الجهاز الأكثر فعالية لإزالة السموم ومع ذلك فهو الأكبر وقد يؤدي الجلد مهمة إزالة السموم إذا كانت الأعضاء الأخرى مثقلة بالأعباء عملية إزالة السموم يعني أن يكون لدينا كمية أقل من الأوساخ والسموم تطفو في الدم وبقية الجسم هذا يعني أنه قد يكون هناك أقل التهابات وتهيج في الجسم مع عمل الجسم بكفاءة وأكثر سلاسة يعتبر الكبد من أكبر الأعضاء في الجسم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الجلد يتواجد بالقرب من المعدة في الجزء العلوي الأيمن من البطن وهو يعمل كحارس بوابة يقوم بترشيح السموم بلا كلل في الدم القادم من الجهاز الهضمي قبل السماح له بدخول بقية الجسم لاحقا فإنه يصفي الدم القديم وينظفه من الفضلات الأيضية الكبد لا يركز فقط على إزالة السموم من الجسم فإنه يلعب دورا رئيسيا في استقلاب المركبات المختلفة مثل السكر وفيتامين د والحديد والكوليسترول والدهون وأكثر من ذلك بكثير من فضلكم اشتركوا بقناتي ليصلكم كل جديد ولتستفيدوا من المعلومات بالضغط على زر سبسكرايب باللون الأحمر أسفل يمين الشاشة وشكرا لكم ما هي الأهداف من اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم؟ أولا إزالة الأطعمة التي يحتمل أن تكون سامة ثانياً لتناول نظام غذائي بسيط بحيث يمكن الأعضاء التي تزيل السموم مثل الكبد التركيز بشكل أقل على عملية الهضم وأكثر على عملية إزالة السموم ثالثاً ولزيادة استهلاك الماء والأطعمة التي تحث أعضاء إزالة السموم في الجسم على أداء وظيفتها بشكل أكثر كفاءة لا ينبغي أن تكون عملية إزالة السموم قاسية على الجسم يجب أن تكون جزءا من نظامك الغذائي الصحي والمتوازن حاول تناول الكثير من الأطعمة التالية أثناء عملية التخلص من السموم الخضار المضرة للبول مثل الهندباء أو العلت البقدونس والكرفس الخضروات الصليبية مثل البروكلي اللفت الجرجير والملفوف الخرشوفة أوردشوكي الخس الجرجير الحنظل نبات الهليون الأفوكادو الشمندرة أو البنجر، الحمضيات، التوت بأنواعه، التوت البري، الرمان، الثوم والبصل
الفطر المطبوخ شاي أخضر بذور الكتان والتشيا الجوز أو عين الجمل الكركم والماء تعمل بعض الأعشاب على تحسين قدرة الكبد على إزالة الفضلات من الدم والجسم وتساعد في سحب السموم من مخزن الخلايا الدهنية حتى يتم القضاء عليها أثناء إزالة السموم قد تواجه أعراض مثل مشاكل الجلد والصداع والتعب وضبابية الدماغ يحدث هذا عندما يسحب الكبد السموم المخزنة في الخلايا ويطلقها في مجرى الدم مما يجعل الجسم قريب الأطوار بعد الشيء إلى أن يتم إزالة السموم وإفرازها في البراز وعادة تمر هذه الأعراض في غضون يوم أو يومين وصفة الشاي لإزالة السموم تحث الأعشاب الموجودة في هذه الوصفة على إزالة السموم من الدم هذا الشاي لذيذ المذاق ويوفر الدعم العام لإزالة السموم وخاصة بالنسبة للحالات الجلدية المكونات عود قرفة عسك رفس مقطع ملعقة صغيرة من جذور الهندبة أو العلت شريحة زنجبيل طازج أو ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة من جذور عرق السوس ملعقة طعام سبانخ مفروم نصف ملعقة صغيرة من قش الشوفان نصف ملعقة صغيرة من الكركم نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر طريقة التحضير ضع جميع الأعشاب في غلاية الشاي صب كوبين من الماء المغلي على الأعشاب وغطيها واتركها لمدة ساعة صفيها وتمتع بهذا الشاي مرة واحدة في اليوم من الممكن أيضا أن تضع الأعشاب والماء في وعاء ثم تغطيتها وغليها لمدة 20 دقيقة خلال عملية إزالة السموم من الطبيعي ملاحظة ازدياد الطفح الجلدي والشعور بالإرهاق لبضعة أيام قبل أن تتحسن حالتك فترة إزالة السموم يمكن أن تتراوح من يوم واحد إلى شهر كامل حسب الاختيار والحاجة الشخصية من المحتمل أن تشعر بشعور فظيع خلال الأيام القليلة الأولى حيث يتكيف الجسم مع انسحاب الكافيين والسكر وتقليل كمية الطعام وإخراج السموم قبل البدء في عملية صارمة لإزالة السموم استشر طبيبك الخاص خاصة إذا كنت تعاني من اضطرابات في الأكل أو تعاني من أمراض القلب أو السكري أو أمراض الكبد والكلى أو إذا كنت نحيف جدا يجب على النساء الحوامل والمرضعات عدم الخوض في عملية إزالة السموم أمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات شاركوني في أراءكم هل اتبعتم من قبل نظام غذائي لإزالة السموم؟ شكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا بقناتي وتابعوني بفيديو جديد ودمتم في أمان الله